আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনি আশকার শুরুতে জানিয়ে দিব সংবাদ শিরোনাম সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো সুযোগ নেই দাবি আইনমন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকরা আবারও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে নেতাকর্মীদের সতর্ক করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং গায়ানাই তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চার উইকেটে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ আগামী জাতীয় নির্বাচন সব দলের অংশগ্রহণ চাই বলে জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়ার্টলি রাজধানী গুরসানে একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ আয়োজিত মিড দ্য অ্যাম্বাসিডার অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি এ সময় প্রশ্নের জবাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বলেন মানবাধিকার বিষয়ে কোনো দেশের দ্বৈত নীতি থাকতে পারে সেটা সেই দেশেরই নীতিগত সিদ্ধান্ত The situation in Myanmar is very troubling. The regime there uh, continues to perpetrate human rights abuses. You mentioned accountability. There uh, has not yet been accountability for the crimes against humanity that have been perpetrated against the Rohingya and others. I think we all know there are processes at the international level through the ICJ and the ICC. দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কারো দরজায় তদবির করার দরকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নির্বাচন কমিশনই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে যথেষ্ট বলে মনে করেন তিনি রাজধানীর একটি হোটেলে আইনি সহায়তা বিষয়ক অনুষ্ঠান শেষে তিনি একথা বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোনো সুযোগ নেই বলেও জানান আইনমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন ইমতাদুল্লাহ বাবু রাজধানীতে জার্মান ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা জি আই জেড আয়োজিত আইনি সহায়তা বিষয়ক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী বলেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কোনো সংস্থা বা দেশের চাপ সরকারের ওপর নেই আগামী জাতীয় নির্বাচন ঠিক সময়ে বর্তমান সরকারের অধীনেই হবে বলে জানান তিনি আমরা একটা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আইনের মাধ্যমে গঠন করেছি সেই স্বাধীন নির্বাচন কমিশন একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণকে উপহার দিবে এটাই আমার বিশ্বাস এটার জন্য কারো দরজার তদবির করার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নাই কেয়ারটেকারের পদ্ধতি সেটা সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বিনা অপরাধে রাজনৈতিক কোনো বন্দি থাকলে আদালতের মাধ্যমে তারা মুক্তি পাবেন বলেও জানান আইনমন্ত্রী কেউ যদি বিনা অপরাধে রাজনৈতিক কারণে কারাগারে থেকে থেকে অবশ্যই সে মুক্তি পাবে কিন্তু কেউ যদি কোনো মামলার আসামি হিসাবে কারাগারে থেকে থাকে তাহলে আদালত ছাড়া তার মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তিনি আরও বলেন বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিনা তা তাদের দলীয় বিষয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগের অধীনে জাতীয় নির্বাচনে যাবে না বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে একথা জানান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস যশোর জেলা যুবদল নেতা বদিউজ্জামান ধনী হত্যার প্রতিবাদে এই সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর যুবদল এতে বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে আস্থা রাখার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই আওয়ামী লীগের জন্য শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাসীনদের পরিণতি অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেন দলের স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নিরপেক্ষ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা নির্বাচনকালীন সরকারের সময় সরকারে আমরা নির্বাচনে যাব ওই সময় পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত গুজব ছড়াবেন না এগুলো এজেন্সির কাজ এগুলো এজেন্সির কাজ বিএনপি সাধারণ নেতা কর্মীরা কোনো পরিস্থিতিতেই হাসিনার অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস পালন করল আওয়ামী লীগ দু হাজার সাত সালের ষোলোই জুলাই ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় তাকে গ্রেফতার করে তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্বাসঘাতকরা আবারও যেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে না পারে সেজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আপেল মাহমুদের রিপোর্ট 
সেনা সমর্থিত ওয়ান ইলেভেনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু সালের ষোলোই জুলাই ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে গ্রেপ্তার করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় প্রায় এগারো মাস তাকে আটকে রাখে সংসদ ভবন এলাকায় স্থাপিত বিশেষ কারাগারে ওই সময় শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দাবির মুখে দুই হাজার আট সালের এগারো জন আওয়ামী লীগ সভাপতি মুক্ত হন দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ার দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সেদিন যদি অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির সমালোচনা করেন বক্তারা নেতিবাচক রাজনীতি নির্বাচনের মাঠে খেলা হবে আসুন খেলায় আসুন বর্তমান সময়কে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয় আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা দু হাজার সাত সালে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে বন্দী করা হয়েছিল আর দু সালে তার কারামুক্তির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র মুক্তি লাভ করে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে শেখ হাসিনার কারাবরণ দিবস উপলক্ষে মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আজ আহমা নাসির উদ্দিন সহ দলের সিনিয়র নেতারা प्रार्थी पक्षे क्या आगामी निर्वाचन इनशालाजय গায়নায় তৃতীয় শেষ ওয়ান ডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চার উইকেটে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ স্বাগতিকদের দেয়া একশো উনআশি রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে লিটন দাসের ফিফটিতে নয় বল বাকি থাকতে লক্ষ্যে পৌঁছে টাইগাররা এর আগে টসের ব্যাট করতে নেমে একশো আটাত্তর রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়রা ক্যারিয়ারের সেরা বোলিংয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছে টাইজুল ইসলাম সেই সেরা তামিম ইকবাল মমিনুর রিপোর্টের রিপোর্ট দাপুটে জয় দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করলো বাংলাদেশ টেস্ট ও টি টোয়েন্টিতে হতাশ করলে ওয়ান ডেতে ঠিকই জয়ের ধারাবাহিকতা রেখেছে টাইগাররা এ নিয়ে তৃতীয়বার ক্যারিবিয়দের হোয়াইট ওয়াশের লজ্জায় ডোবালো বাংলাদেশ শেষ ম্যাচেও টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ব্যাকফুটে ক্যারিবিয়রা দলের মাত্র পনেরো রানেই তাজুর ইসলামের ঘূর্ণিতে সাজঘরে স্বাগতিক দুই ওপেনার এই ধাক্কা আর সামলে নিতে পারেনি ক্যারিবিয়রা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা কিন্তু স্রোতের বিপরীতে একাই লড়েছেন নিকোলাস পুরান টাইগারদের স্পিন জাদু সামলে দলকে স্বপ্ন দেখান ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক তবে ব্যক্তিগত তেয়াত্তর রানে পুরানকে থামিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং উপহার দেন তাইজুল আঠাশ রানে পাঁচ উইকেট তুলে নেন বাহাতি স্পিনার শেষ পর্যন্ত আট বল বাকি থাকতে একশো আটাত্তর রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা একশো উনআশি রানের টার্গেটে খেলতে নেমে দলের বিশ্বনেই সাজঘরে নাজমুল হোসেন
দ্বিতীয় উইকেটে পঞ্চাশ রানের জুটি করে ধাক্কাটা সামলে নেন অধিনায়ক তামিম ইকবাল ও লিটন দাস তবে গুদাকেশ মতির ঘূর্ণিতে ছন্দ হারিয়েছিল বাংলাদেশ চৌত্রিশ করা তামিম পঞ্চাশে থাকা লিটনকে আউট করার পর আফিফ ও মোসাদ্দেককে বিদায় করে টাইগারদের কিছুটা চাপে ফেলেছিলেন মতি একশো ষোলো রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পর মাহমুদুল আরিয়াদের ছাব্বিশ আর দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান নুরুল হাসানের বত্রিশ ও মেহেদি হাসানের ষোলো রানে ভর করে নয় বল বাকি থাকতেই ক্যারিবীয়দের হয়টস করে বাংলাদেশ আর এ নিয়ে টানা পাঁচ ওয়ানডে সিরিজ জিতল তামিম ইকবালের দল পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ উপভোগ করে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন ঢাকায় অন্যান্য দিনের তুলনায় শনিবার শরীয়তপুরে জাজিরায় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় গাড়ির চাপ ছিল অনেক বেশি এ কারণে টোল প্লাজায় কিছু দেরি হলেও কোনো ভোগান্তি ছাড়াই পার হচ্ছেন যাত্রী ও পণ্যবাহী সব গাড়ি তবে সেতুর মাও প্রান্তে যানবাহনের তেমন চাপ নেই পদ্মা সেতু তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবুল হোসেন জানান সবশেষ ২৪ ঘন্টায় টোল আদায় হয়েছে তিন কোটি পঁয়ষট্টি লাখ আট হাজার একশো টাকা আর যানবাহন পারাপার হয়েছে উনত্রিশ হাজার সাতশো সাতান্নটি কুড়িগ্রামে এটিএন বাংলার রজত জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে এ উপলক্ষে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সৈয়দ সামসুল হক মিলানয়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিম পৌর মেয়র কাজিউল ইসলাম অ্যাডভোকেট আব্রাহাম লিঙ্কন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাইদ হাসান লোবান ও দৈনিক কুড়িগ্রাম খবরের সম্পাদক এস এম সানালাল বক্সি এটিএন বাংলার রজত জয়ন্তী ও ২৬ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে শনিবারও প্রতিষ্ঠানটির রাজধানীর কার্যালয়ে অভিনন্দন জানাতে আসেন অনেকে তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ স্কোয়াড ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি সাবেক ব্রিগেডিয়ার জি এম কামরুল ইসলাম কনফিগার গ্রুপের চেয়ারম্যান খুরশিদ আসলাম ঢাকা ফাউন্ডেশনের সভাপতি মনির হোসেন মিন্টু পুলিশের সাবেক ডিআইজি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান এছাড়াও চ্যানেল নাইনের পক্ষ থেকেও এটিএন বাংলাকে অভিনন্দন জানানো হয় সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চলের অভিষেক অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবিদিন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোকাম্মেল হোসেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হক হাফ সভাপতি শাহাদাত হোসেন তসলিম বাহারউদ্দিন বকুল ও হানিস সরকার উজ্জ্বলের যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম ওয়াইল আলাউদ্দিন অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের ডিএমসি গ্রুপ ও প্রবাসী সেবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস দেওয়া হয় নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট এ লক্ষ্যে কলম্বোতে হয়েছে পার্লামেন্টের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন এতে স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্পিকার মাহিন্দা ইয়াপা আবেবর্ধেনা মঙ্গলবার জানা যাবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তালিকা একজনের বেশি প্রার্থী হলে বুধবার ভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান স্পিকার নতুন প্রেসিডেন্টের অধীনে মেয়াদের বাকিটা সময় পূর্ণ করবে বর্তমান সরকার এর আগে বিক্ষোভের মুখে প্রথমে মালদ্বীপ এবং পরে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে পরে ইমেইলে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি অবর্তীকাল অবর্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে গোল্ড টেস্টের প্রথম দিন শেষে প্্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার চেয়ে একশো আটানব্বই রানে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে দলের এগারো রানেই সাজ ঘরে ফেরেন অধিনায়ক দিমুদ করুণার্থে শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে দুইশো বাইশ রানে থামে স্বাগতিকরা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ছিয়াত্তর রান করেন দীনেশ চান্দিমাল আটাত্তর রান আসে মহেশ থিকসেনার ব্যাট থেকে পাকিস্তানের পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি আটান্ন রানে চার উইকেট তুলে নেন জবাবে দিন শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ দুই উইকেটে ২৪ রান আবদুল্লাহ শফিক তেরো এবং ইমাম উল হক দুই রানে আউট হন প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হচ্ছে স্কাপ 
বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব ওয়ালটনের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী বুধবার থেকে শুরু হবে এই ক্রীড়া উৎসব এই উপলক্ষে ক্রাফ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ইনডোর ও আউটডোর ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে খেলা প্রতিযোগিতার ইভেন্টে ক্লাবের প্রায় 300 সদস্য অংশ নেবেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন গ্রুপের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক ইকবাল বিন আনোয়ার ডন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল জামান বিকু সাবেক সভাপতি ইয়াস ইসার ফর হোসেন ইসা ও সাবেক সহসভাপতি আমিনুর রহমান তাস সহ অন্যান্যরা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো সুযোগ নেই দাবি আইনমন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকরা আবারও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে নেতাকর্মীদের সতর্ক করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং গায়নাই তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চার উইকেটে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্যাস করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে